10시 반. 아침 10시 반인데 어. 사람이 그래도 꽤 있어요. 맞아. 쇼핑의 메카 서울의 중심 올리브영에 방문했습니다. 따라단. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 CP 캡틴 고민정이라고 합니다. 캡틴이에요? 네. 아. 대장? 아, 대장까지는 아니고 중간 아 정도 목표가 아 그러면 더 높이 올라가고 아 네, 후보 잘 들었습니다 입점하게 되면 한달 동안 행사가 들어가는 제품 중에 제일 크게 만들어 놓은 데가 팝업존이에요 어, 이거부터 메이크. 볼까요? 아. 요즘 코팅감을 되게 많이 찾으시더라고요 음 그래서 이게 수분감 있게 코팅이 이게 쿠션인데 브러쉬를 이용해서 사용할 수 있게끔 브러쉬가 따로 나오더라고요 궁금하니까 하나 사볼까 싶어요 어. 색상 어떤 컬러로 한번 써볼까요? 컬러 아니에요? 네가 컬러고 하는 거야. <웃음> 제 컬러요. <웃음> 정말 어이없지만 21호 한 원만 그럼 담을 아, 때요. 20... 나중에 한번 저희 확인해 보죠. 네. 브러쉬로 바르면 얼마나 좋은지. 백조에서 1등은 저 클리오라고 생각해요. 백조 1등 클리오. 네, 클리오. 올리브 영에서 색조 1위가 클리오라고 네, 생각하시면 여기... 쿠션 1위 아니고. 여기 어... 전반 쿠션은 음... 클리오라고 생각해요. 음... 외국인도 좋고 어... 클리오 중에서 파운데이어 네. 파운데이 어... 쿠션. 파운데이 쿠션이 이번에 새롭게 오리지널 기획으로 나온 거예요. 아 그러니까 제가 알기로도 올리브영에서 쿠션 강자 하면 클리오, 클리오 에스쁘와 정샘물도 많이 그렇죠. 네. 그 정도가 그렇죠. 일단은 막 이렇게 돌아가면서 순위 1위를 한다는 얘기를 얼핏 들었던 맞아요, 것 같아요. 네. 에스쁘도 이번에 신상 아니고 하이퍼글로 저 써봤는데 이리로. 너무 좋더라고요. 아, 네. 저도 에스쁘 글로우 타입 되게 많이 사용해봤는데 음, 저희가 네. 엄청 건성이거든요. 음. 건성인데도 사용하기 너무 좋았어요. 음. 별도 깔끔하게 마무리되고 촉촉하고 지속력도 좋고 오늘 피부 메이크업 뭘로 하셨어요? 헤라로 했습니다. 아 진짜로? 진짜로? 아, 진짜로? 아, 네, 진짜로. 해, 어떤 제품이요? 헤라 글로우 쿠션이요. 글로우 쿠션이요? 네. 근데 왜 이렇게 건조해 보이지? 아니 건조해 보이지 않나요? 제가 제 건조한 거 같아요. 빨리 자아보고 아, 일하다 보니까 땀 흘리고 이게 이 실내가 워낙에 음. 건조하다 보니까 네. 좀 촉촉한 걸 써도 계속 좀 건조하신가 봐요. 아. 사실 요즘에 유행하는 카테고리 대표적인 게 스틱 타입이거든요. 해외에서는 지금 편하게 쓰는 메이크업 제품들이 워낙 유행을 하다 보니까 스틱 블러셔도 굉장히 어. 유행을 하고 있다고 하고 그리고 이제 에스쁘아에서도 비글로우 스틱 사실 이거 작년에 더 나왔던 제품 제품인데 아마 리뉴얼 돼서 패키지가 지금 보니까 바뀐 것 같네요. 그래서 올해 넘어서 내년까지는 더더욱 이렇게 약간 편하게 쓸수 있는 제품 카테고리들이 좀 엄청 유행을 하게 될것 같아요. 그리고 저 사실 스틱 제품에 대한 선입견이 있었거든요. 스틱 파운데이션은 사실 리퀴드 타입처럼 촉촉하게 만들기가 어려워요. 그리고 얇게 만들기가 어려운데 에스쁘아도 쿠션이 너무 좋더라고요. 굉장히 맑게 올라가고 생얼 피부가 엄청 좋은 생얼 피부 같은 그런 느낌으로 연출이 됐고 제 생각에 에스쁘아 이 스틱도 좋을 것 같아요. 광이 너무 예뻤어요. 네, 그리고 뭐, 막 엄청 오일리하지 않네요. 잘 만들었네 역시 아모레퍼시픽입니다. 네. <웃음> 네, 와 진짜 이제 크다. 보시고요. 네. 1층에 내 기초 제품만 있다면 2층에는 색조 브랜드와 퍼스널 제품들. 경차 소원 풀었네요. 헤라 왔습니다. <웃음> 경차 소원. 아, 헤라에서는 어떤 제품이 가장 많이 나가는 혹시? 제니가 많이 선전했던 란제리. 아, 뭐, 란제리 컬러 역시. 라인 어떻게 돼? 네, 제니가 광고했. 네. 란제리 제품이 제일 많이 나가고 블랙 쿠션. 쿠션 파운데이션이 진짜 많이 나. 아 란제리 컬러 같은 경우는 컬러 자체도 예쁘고 제니님이 광고를 하기도 했지만 약간 그 토끼형 트렌드하고 약간 맞물린 것 같아요. 그런 느낌의 메이크업 연출용으로 진짜 많이 빠시더라고요. 온라인에도 오프라인에서도 그렇고 품절템이었죠. 그쵸, 궁금한 게 있어요. 여기 올리브영에서 그럼 파운데이션 카테고리 1위는 아까 말씀하셨던 클리오 제품인 것 같으세요? 리퀴드 파운데이션은 라네즈 제품이 올리브영 명동 타운점의 1위는 라네즈 리퀴드 파운데이션? 음. 그 실키 스테이 파운데이션은 어때요? 잘 나가나요? 실키 파운데이션은 네. 이제 음. 건조하신 분들이 사용하기에는 조금 <웃음> 네, <웃음> 근데 이제 네. 건조하신 분들이 네. 같이 사용할 수 있게 네. 그린 그린 피엘루론 타입이어가지고 아 같이 사용하기 좋은 수분 크림이랑 패드랑 아, 세럼이 있고 그러면 은 쓰고 싶은데 네. 약간 건조함 때문에 조금 고민이 있으신 분들은 그린 그린 제품이랑 맞아요. 같이 써주시면 훨씬 더 편하게 쓸수 있는 제품이다라는 거죠? 네. 그리고 사실 이제 정샘물 빼놓을 수 없어요 특정 국가에서는 헤라 라이벌로 거론될 정도로 인기가 많은 쿠션 쿠션이 잘 한다고 소문이 자자하더라고요 여기도 사실 쿠션이 한 가지가 아닌 걸로 알고 있는데 이 여러 가지의 쿠션 중에서 어떤 제품이 혹시 잘 판매가 되는 건지 건조하신 분들은 스킨 루더 쿠션을 많이 찾으시고 음... 지성이거나 복합성이신 분들은 스킨 루더 롱웨어 쿠션 
네, 많이 찾으세요. 네. 롱웨어 따로 있구나. 네. 이거 이제 커버레이어는 이제 커버력을 아. 많이 하고 싶으신 분. 여기 쿠션 커버레이어. 종류가 세 가지나 되네요. 음. 요거는 이제 더 높은 컨실러죠. 컨실러 이 중에서 베스트는 어떤 거예요, 그러면? 스킨 제일 많이 나온 스킨 루더의 그냥 오리지널 버전. 맞아요. 치가 떨리는. <웃음> 네. <웃음> 진짜 잘하고 있어요. 정샘물에서 많이 나가는 제품들은 미스트. 아, 미스트? 네. 인기 많아요? 인기 많아요. 이게 미스트도 되면서 얼굴 픽서 효과도 들어가니까. 오, 근데 분사가 네. 너무 높다? 네, 분사도 안 깨고. 잘 돼, 분사. <웃음> 이거 분사가 진짜 좋네요. 네, 그래서 많이 나가는. 오, 진짜 좋다. 아니 헤라 미스 헤라 픽서가 없는 게 너무 아쉬워. 헤라 픽서 진짜 분사 좋은데. 왜 없어요? 헤라 픽서 원래 있었는데 이게 안 나가서 없어졌구나. 아, 여기 여기까지 맞아. <웃음> 로맨이 한국의 20대 친구들도 진짜 많이 사용하더라고. 저 혹시 헤라 유튜브 보세요. 아쉽게도. 바꿔주세요. 로맨 <웃음> 네. 중에 이제 1등은 글로스 아니에요? 글래스 팅 멜팅망 카야픽 이게 아, 3일에 한번 갈아야 돼요. 아마 전체 올리브영 립 카테고리에서 거의 1위인 것 같아요. 이컬이 제품 이 컬러가 헤라 립 글로스도 3일에 한 번씩 교체하면 좋겠다. 아. 아. 헤라 립도 되게 빠르게 교체해요. 아, 란젤이랑 스피치리스? 진이다. 네. 왜냐면 이 많은 제품 중에 이름을 안다는 거는 이거는 진짜다. 웨이크메이크는 이번 신제품 한번 보여주세요. 음, 신제품 여러 가지 여기... 텍스처 들어가 있었던 거. 이거예요. 이게 크림 신제품. 제형하고 맞아요, 맞아요. 그쵸, 매트 제형하고 진짜 부드럽게 잘 발린다. 이거 크림이잖아요. 음. 근데 이렇게 바르면 약간 매트하게 표시가 돼요. 글리터 한번 볼까요? 이게 제형이 다 다른 거예요. 그러니까 매트하고 쉬머, 글리터, 글로우 밤까지 다 들어가 있는 거예요. 하나의 팔레트에. 어때요? 하나 사고 싶나요? 색깔? 네, 네, 네. 어떤 컬러로? 이거 네. 달라지. 아니 또 타사도 조사하고. <웃음> 아 여기 들어오면 그냥 나갈 수 그러니까. 없겠는데? 인기 많은 게 너무 많다. 아, 아 맞다. 어뮤즈. 어뮤즈 많이 나가지. 중국 분들이 좋아하고. 저번 달인가 저저번 달에 했던 이제 헬로키티 에디션 아, 뭐야 이거? 되게 귀여워 이거 이제 없지 않아요? 재고는 장이네 이거는 와 진짜 귀엽다 리벤치크라고 네, 합니다 귀여워. 색이 발색이 강하진 않네요 근데 어뮤즈가 패키지를 너무 잘하고 제품도 괜찮더라고요 저 초반에 어뮤즈 립밤도 쓰고 좋아했었거든요 여보세요 <웃음> 아, 여기는 이제 저희 올리브영 글로벌 머리라고 있거든요. 네네. 회원 가입을 하면은 웰컴 기프트라 해가지고 프리 기프트를 받을 수 있어요. 이렇게 나와서 여기 조인 이렇게 입력을 하고 나면은 여기에 웰컴 기프트 바우처라고 각 코드가 나오거든요. 여기 스캔하면은 얘가 움직이면서 나와요. 근데 외국인만 되는 건데 이렇게. 저희 그럼 다섯 명다 받아가도 돼요? <웃음> <웃음> 모공 교정 세럼 할인 쿠폰 드리고 있어요. 이거 이제 외국인 고객님 대상으로 하는 건데 바이오일보 4만 원 이상 구매면 만원 할인. 와 엄청 많이 할인해 주는 거네. 네. 올리브영 다녀왔어. 네. 이거가 혹시 아까 제가 얘기하셨던 이제 브링그린 아 이거예요? 1위. 네. 1위. 가격도 저렴하다. 얼마나 좋길래 사람들이 그렇게 많이 찾으시는 건지 이거 한번 사볼까요? 네. 잘 나가는 브랜드는 그 다크 서클 심하신 분 있어요. 여기 또 음... 올리고 하면은 어떤 줘요? 네. 진짜요? 우와 음. 이거 너무 좋다. 너무 좋다. 음. 메이크업 전에 좋겠다. 이거 올려놓으면 너무 좋겠다. 안착력이 좀더 좋구나. 그렇죠. 진짜 안 떨어져. 어 드디어 나왔어요. 아무래도 봤을 때 여기로 안내한 이유가 있습니까? 저는 환절기에 꼭 사용하는 크림이 있어요. 아, 아 올리브영 CP도 사용하는 크림. 네. 이거 이거 이번에 새로 난 기획 세트 그뉴 버전이거든요. 나도 샀어 이거. 아, 저 이거 집에도 있고 회사에도 있어요. 맞아 맞아. 음. 저 이거 항상 힘들 때마다 쓰는데 힘들, 힘들 때마다 쓰는데. 피부가 힘들 때마다. 음. 진짜 좋아요. 뭔가 되게 상쾌해져요. 이거 진짜 좋거든요. 와 이거 패드 진짜 부드러워요. 자극이 하나도 없고 대신에 이제 이거 닥토로는 좀 어렵고 그냥 붙이는 팩으로 쓰시기 좋아요. 음. 어, 진짜 좋더라고요. 하고 있지는. 어. 너무 미끈미끈 거려가지고 했을 때 이게 슬라이딩이 안 돼요. 아 손가락이 자꾸 빠져요. 이거 이거 이거. 아 어, 이거 좋아요. 이거, 이거 이제 흔적 진정 세럼인데 정말 그 자극이 제로의 수렴이에요. 그냥 무자극이에요. 그냥 짜고 나서 붉은 흉터들이 좀 빨리 진정이 돼요. 
아예 흔적 진정 세럼이라고 나와 있네요. 민감하신 분들 이렇게 여드름 피부에 진짜 권장하고 뭘 발라도 따가운 피부에 진짜 권장하는 제품. 근데 에스타가 올리브영에서도 많이 나가고 또 CP님도 사용해 주신다고 하니까 너무 너무 뿌듯하네요 진짜. 네. 계산을 한번 해볼까요? 이렇게 해서 쇼핑 완성했습니다. 오늘 도와주셔서 너무너무 감사합니다. 감사합니다. 오늘 쇼핑한 거 언박싱 한번 해볼까요? 유명하다고 했던 제품들과 우리의 사심을 담은 와. 그냥 내가 갖고 싶은 제품들. 첫 번째 제가 아까 선택했던 와. 요 이거 아까 브러쉬 네. 있던 거. 그 이거 저 사실 이게 궁금했어요. 쿠션이 보통은 이제 퍼프를 사용을 하잖아요. 근데 이제 얘 같은 경우는 메시망에 들어가 있는 밤제형이다 보니까 브러쉬도 괜찮나 봐요. 이거 뜯을게요. 네. 네. 와. 아 메시망이 아니야. 그냥 밤이네. 어, 그냥 밤이다. 네. 일단 이거 한번 손등에 한번 발라볼까요? 브러쉬에 묻혀서. 그럼 턱이라도. 오! 음, 얇게. 아, 근데. 별 자국 없이 진짜 잘 되긴 하네요. 이 어플리케이터가 이 제, 음. 제형이랑 좀잘 맞는 거 아니에요? 그냥? 네, 잘 맞는 거 같은데. 세척은 진짜 너무 빡세겠다. 진짜. 네. 잘 씻어들 쓰세요. 퍼프도 안에 따로 내장되어 있어요. 네. 퍼프랑 브러쉬랑 어느 게더 나을까요, 선생님? 브러쉬가 조금 더 단미라서 잘 맞을 수도 있을 것 같아요. 어? 퍼프도 괜찮은데? 얇게 발려. 이게 약간 밤이 좀 단단해가지고 퍼프에 이렇게 확 찍혀서 나오지 않아요. 그리고 이거 립 1위를 올리브영 전체의 립 중에서 1위인 것 같다고 아까 CP님이 얘기해줬던 로맨의 카야피그. 테스터를 무려 3일에 한 번씩 교체해야 되는 그 정도로 이름에서 알수 있듯이 약간 무화과 컬러예요. 너무 예쁘다. 너무 예쁘다. 색깔 예쁘더라고요. 그래서. 그리고 굉장히 광택감이 좋습니다. 어... 그냥 만지기에도 네, 진짜 리플로스 다른 것처럼 되게 반짝반짝거려 요즘 친구들이 되게 좋아하는 그런 제형 아니에요? 빨리 무너져요. 맞아. 이런 거는 이제 빨리 빨리 멜팅 제형들이 아무래도 물을 수밖에 없지. 물러야지 이제 녹으면서 잘 발리기 때문에 그리고 광택감을 더 높일 수가 있고 대신에 이제 빨리 달쳐. 빨리 지워지는데 지금 보습력이 좋은 거예요? 뭐좀 광택감을 높이는데 도움이 되는 제형인 건 맞는 것 같아요. 도톰하게 발리할 그만큼 방이 많이 올라올 수밖에 없으니까 민경님이 궁금하다고 했던 그 실리콘 티에 구입했어요. 요즘에 푸딩 팟이라고 해서 약간 좀 벨벳티한 그런 이제 폭신폭신한 팟이에요. 네, 그런 제품들 바를 때이 어플리케이터 많이 사용하더라고요. 그래서 푸딩 팟 나오는 브랜드에서는 이제 따로 이 어플리케이터를 좀 약간 기획 세트처럼 만들어서 같이 주기도 하고 네, 이걸 한번 발라볼게요. 제형이 엄청 밀리면서 발릴 줄 알았는데 아니에요. 이게 좋은 건지 아니면 립 제형이 좋은 건지 되게 매끄럽게 펼쳐지네요. 신기하다. 이제 고무기 때문에 이런 글래, 글로시한 제품들은 이렇게 밀어내면서 바를 거라고 생각했어요. 그래서 약간 이렇게 바깥쪽으로 다 쏠릴 것 같았는데 엄청 이게 부드러워요. 이게 일반적인 러버에 비해서는 마찰이 덜해요. 이렇게 이렇게 했을 때 마찰이 강해서 같이 쓸려 나가는 게 아니라 그냥 약간 이렇게 부드럽게 밀면 음 걸릴 수 있는 거죠. 밀림 없이 쓰기 좋을 것 같습니다. 자 그리고 이제 차민경 님이 사자고 하자고 했다. 이거 또 경차가 <웃음> 자기 쓰려고 샀던 그 경차가 한번 뜯어보자. 네. 너가 리뷰하세요. 요즘 주변에서 핑크 채도 찾는 친구들이 진짜 많더라고요. 음. 에뛰드 그 더블 레스팅 라인에서인가? 음. 컨실러 나왔더라고요. 근데 뭐 신기하더라. 상단에 이제 거울이 3분의 2 정도 있고 3분의 1 정도는 그냥 투명한 판이 있어도 이게 뭔가 있는데 거기다가 컨실러 블렌딩을 하나 주더라고. 아, 어, 그래가지고. 그냥 그거 있으면 컨실러 바르고 그냥 파우더까지 다 처리할 수 있는 거죠. 요즘 들어 더 유행을 하는 것 같아요. 네, 여러 가지 제형들을 그냥 하나의 팔레트에 넣는 거. 웨이크메이크에서 새롭게 출시된 이 라인의 제품들이 그렇게 만들었더라고요. 보면 은 매트 베이스, 매트 밤, 글로우 밤, 뭐 쉬머 글리터 이런 식으로 해서 제형을 좀 다양하게 넣어놨어요. 활용도가 그래서 좋을 것 같아요. 네. 섀도우로 사용하기에는 좀 무리가 있겠죠? 써도 되긴 하겠지만 사실 이런 제형들은 지속이 오래 가진 않죠, 이런 밤 제형들이. 뭐 쌍꺼풀 피해서 위에만 살짝 찍는다든지 아니면 그냥 네, 제 생각에도 이거는 하이라이터나 네, 블러셔 선사 활용하기가 좋을 것 같아요. 저는 이 글리터랑 밤 타입이랑 섞어가지고 눈매에다가 하면 너무 좋을 것 같아요. 음, 이 글리터? 네. 밤하고 이거 섞으면 되게 잘 밀착은 되겠다. 글리터가 사실 이게 잘안 붙지 않아. 밤을 얇게 깔고 글리터 올리면 이게 착 붙겠네. 어. 그리고 이제 이거는 사은품으로 들어가 있던. 네. 근데 되게 이거 옛날에 우리 립 블렌딩 브러쉬로 쓰지 않았어? 맞아. <웃음> 왜요? 왜요? 왜 왜? 
나무 잎이 이렇게 돼 있어서 어 <웃음> 여기 지금 매트 베이스 매트 매트 밤이 있거든요 매트 밤 이렇게 크림 타입. 음. 와 색깔 진짜 예쁘다. 진짜 두 분만 받아야겠다. 흰기 장난 아니다. 이 흰기가 돌면 블러셔로도 좀 어렵지 않나? 진짜 얼굴 하얀 사람 바르시면 진짜 밝은 사람이 해야겠다 이 컬러는. 네. 그 아까 전에 했어. 그 CP 사실 이 정도면 강매 아니에요. 음. <웃음> 그분 진짜 칭찬 너무 너무 많이 하시더라고요. 뭐 인센티브 달려 있었나? 공식적인 내용인지 모르겠는데 어쨌든 <웃음> 지금 제일 많이 판매되는 제품이라고 했거든요. 아마 브링 그린의 대나무 히알루 리 에센스입니다. 뭐 이렇게 바세린처럼 나오는데 음. 엄청 단단해요 제형이. 그 눌렀을 때 쉽게 안 나와. 한번 발라볼게요. 근데 그 립밤 매니아신데 맞아. 이거 어떤 평이 있을지 맞아, 궁금하다. 맞아, 솔직하게 하셔야 돼요. 진짜 올리브영 쪽 돈은 안 받았잖아요. 내 돈, 내돈 내산이에요. 아, 아닙니다. 회사 돈. 아. 회사 내산. <웃음> 음. 아, 이게 바를 때 되게 꾸덕하게 발리거든요. 입술에 바르고 나면 이 꾸덕함에 비해서 끈적임이 강하지는 않아요. 사용감 자체는 나쁘지 않은 것 같은데 사실 굉장히 지속이 잘 돼야 되거든요. 제 기준에서는. 대체할 수 있는 거는 좀 있을 것 같은데 이거는 라네지의 어, 리틀마 아 그것도 꾸덕한데 걔는 광이 장난 아니잖아요 얘는 지금 광이 어느 정도 나오는지 제가 잘 모르겠거든요 그쪽으로 드릴 거예요 아니 이거 컨셉이에요 네 이렇게 입술만 보이게 할게요 음 모습의 지속력이 좀... 어느 정도 되느냐가 좀 맞아요 맞아요 근데 뭐 그렇게까지 유명하다고 하면 이게 모습이 진짜 잘 되긴 하나 봐요 음. 네. 아무튼 여기까지 저희 KBT가 앞으로도 더 활발히 판매되길 바라며 진짜 K뷰티 포에버 했으면 좋겠어요 네. 그래서 그 덕에 또 인센티브 많이 받았으면 좋겠습니다 알겠습니다. 나중에 헤라가 올리브영에 1등이 되는 그날까지 음. 저희 유튜브 열심히 하도록 하겠습니다 네.